এমএ আজিজ নিশ্চয়ই শুনছেন অথবা ইশতে একটা যে দুজনেই শুনছেন এমএ আজিজ আপনার কাছেও একটা এই প্রশ্নটি রাখতে চাই যে এই প্রশ্নটি আমরা রাখলাম যে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের যে অবস্থা সাধারণ ছুটি বাড়ানো হচ্ছে লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে মানুষকে কোনোভাবে ঘরে আটকানো যাচ্ছে না শপিং মল হোক প্রয়োজনের তাগিদে হোক কিংবা অপ্রয়োজন হোক মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে সংক্রমণের ঝুঁকিও মানে প্রতিদিনই বাড়ছে এই অবস্থা আসলে আমাদের সংখ্যার জায়গা কি ক্রমেই তৈরি হচ্ছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আজকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন আপনার আমেরিকা ইউরোপ এবং আমেরিকার সাইটে আমাদের অবস্থা ভালো আছে উনি কোথার থেকে হিসাবটা করলেন আমার জানা নেই তবে আমি একটা হিসাব দিচ্ছি যে আজকে আপনার পরীক্ষা করা হয়েছে সাত নয় হাজার সাতশো এবং আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার একশো বাষট্টি এবং আপনি যদি খেয়াল করেন যে আমরা প্রায় ষাট দিন দুই মাস পার দিয়েছি এখন সবচাইতে ইউরোপের সবচাইতে আপনার যুক্তরাষ্ট্র এবং স্পেনে সবচাইতে বড় মহামারী হয়েছে সেখানে ছাপ্পান্ন দিনে যুক্তরাষ্ট্রে এক হাজার শনাক্ত এবং স্পেনে একচল্লিশ দিনে এক হাজার শনাক্ত অর্থাৎ আমরা অবশ্যই ঠিক কাছাকাছি অর্থাৎ আমরা ডিসেম্বরের তিরিশ তারিখে আমাদের প্রথম করোনা শনাক্ত হয় তারপর থেকে আমরা কিন্তু খুব বেশি পিছে নাই অর্থাৎ তারা এরপরেই পনেরো দিনের পরেই তারা পিকে চলে গেছে এবং আমরা যদি এই দুটো দেশের বিশেষ করে সারা পৃথিবীর এই দুটো দেশে এখন মহামারী এবং মৃত্যুর সংখ্যা আক্রান্তর সংখ্যা সবচাইতে বেশি ছিল এবং সেই হিসাবে যদি ধরি তাহলে আমরা কিন্তু ওটার সাথে তুলনা করলে আমার মনে হয় আমাদের সামনে মহামারী অপেক্ষা করছে সেরকমই তারপরে আমি বলবো সেই দেশগুলোতে মোটামুটিভাবে ডিসিপ্লিন ছিল আর সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল এবং দেশে কম বেশি লকডাউন বলেন নিয়ন্ত্রণ বলেন কিছু ছিল কিন্তু আমাদের দেশে সব এখন উন্মুক্ত এবং কত কোনো কোয়ার্ডিনেশন নাই এবং আমাদের যদি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ে এবং আমাদের যে হসপিটালগুলোর যে অব্যবস্থাপনা এটা ধারণ করতে পারবে না সুতরাং আমরা প্রকৃতির কাছে কিন্তু আমরা বেসামাল হওয়া ছাড়া আমাদের এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের চিকিৎসা দিতে পারবে না সুতরাং জি আরো শুনবো নিশ্চয়ই আপনাদের কাছ থেকে ইশতে একটার কাছে এই প্রশ্নটি করতে যায় যে আমরা কি আসলে এই প্রকৃতির কাছে হার মানছি মানে এখন কি আমাদের আর কোনো কিছু করণীয় আছে সংক্রমণের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে ধীরে ধীরে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি যদিও তার মধ্যে আবার সাধারণ ছুটিও বাড়ানো হচ্ছে কি একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছে আসলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে কথাগুলো বলেন তাতে আমাদের এক ধরনের সংশয়ের মধ্যে পড়তে হয় তখন মনে হয় যে আমরা বুঝি খুব আত্মতুষ্টিতে ভুগছি বিষয়টা তো ঠিক তা নয় এখানে আনোয়াল ইকবল মিঠু ভাই আছেন তিনি নিশ্চয়ই আরো বলতে পারবেন একদম হিসাব দিয়ে যদি আপনার পনেরো শতাংশ আক্রান্ত হয় তাহলে তো এটা খুবই আমি টেস্ট কম করছি টেস্ট যেই বাড়তে শুরু করছে ফিগারটা বাড়তে শুরু করেছে এখন আপনি চিন্তা করেন এক লক্ষ লোক আমরা টেস্ট করেছি যদি পনেরো হাজার আক্রান্ত হয় তার হলো পনেরো শতাংশ আপনার যদি এক কোটি লোক আমরা টেস্ট করতে পারতাম তাহলে কি হতো একবার সেই চিন্তাটা যদি আমরা করি তা আমরা সেই চিন্তাটা করতে চাই না আমরা ঠিক আছে সরকার পিসিআর ল্যাব সংখ্যা বাড়ানোর ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোথাও কোনো জায়গা আছে বলে মনে হয় না এবং আমরা আত্মসমর্পণ প্রকৃতির কাছে করব সেটাও তো বিজ্ঞানের যুগের ঠিক না আমাকে তো একটা লড়াই করতে হবে এবং লড়াইটা করার কতগুলো বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে পুরো প্রক্রিয়া আছে সেটার ভিতর দিয়ে কেন লকডাউন কেন আইসোলেশন কেন কোয়ারেন্টিন এই কেন চিকিৎসা কেন ব্যাপক আকারে চিকিৎসার আয়োজন এগুলো সবগুলোরই তো নির্ধারিত কারণ আছে যে আমাকে রোগের বিস্তারটা ভাইরাসটাকে আমাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে একটা অদৃশ্য ভাইরাস এবং আমাকে এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ফ্ল্যাটেন করে রাখতে হবে আমার কার্ডটা যেতে উপরের দিকে চলে না যায় মিটু আমি যদি ভুল না করে থাকি এটাই তো আমাদের চেষ্টাটা কারণ সেটা করতে গিয়ে আমাদের মনে হয় যে কোথাও না কোথাও আমরা একটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়েছি শুরু থেকে যেমন আজকেও দেখেন আপনাদের যে প্রধান সংবাদ সেটি হলো জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন সাধারণ ছুটি বাঁধ পৃথিবীর কোনো দেশে ছুটি কথাটা উচ্চারিত হয়েছে কিনা সর্বত্রই খুব কঠোর ভাবে বলা হয়েছে লকডাউন এখন আমি বলছি ছুটি মানুষের মগজে ঢুকছে ছুটি এদিকে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছেন লকডাউন দুটার কমিউনিকেশন হয়নি আপনি মানুষকে বোঝাতেই মানুষের সাথে যোগাযোগটাই সম্ভব হলো না এরপরে আপনার যখন পিক আওয়ারের দিকে যাচ্ছেন আপনার যখন সংক্রমণ বাড়ছে টেস্ট বাড়ছে ফিগার বাড়ছে তখন আবার আপনি সবকিছু খুলেই দিলেন এখন শুধু গণ পরিবহনটা বাকি আছে বাকি সব তো প্রায় সবকিছুই খোলা সরকারি অফিস আদালত তারা হয়তো ভেতরে বসে থাকবে বা দূরে থাকবে তারা খুললেই কি না খুললেই কি 
কিন্তু এই যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আমরা খুলতে যাচ্ছি আবার কিছুটা ছুটি প্র্যাকটিস করছি আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে আধাধি করছি এই আধাধি জিনিসটা আমার কাছে ভয়ঙ্কর বলেই মনে হচ্ছে জি এই আধাদের বিষয়টা আসলে আমরাও একটু পরিষ্কার হতে চাই যে এই আধাদিটি কেন এবং এই আধাদের কারণে আমরা আসলে কতখানি ঝুঁকিতে পড়ছি সেটি তার আগে যে প্রশ্নটি ছিল আমরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া শুনতে পারছিলাম না ডাক্তার আনোয়ারুল ইকবাল মিত আপনি নিশ্চয়ই এখন আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন এবং সেই প্রশ্নটি আপনার কাছে আবারও রাখতে চাচ্ছি যে আমরা তো বলছি এখন আমরা সংক্রমণের দিক থেকে পিকের দিকে যাচ্ছি এবং এই অবস্থায় আমাদের যে এখন অবস্থান অর্থাৎ সরকারি ছুটি যেটি সাধারণ ছুটি বলছি সেটি বাড়ানো হচ্ছে কিন্তু ধীরে ধীরে সব কিছু খুলে দেওয়া হচ্ছে আবার মানুষও ব্যক্তিগতভাবে যে সচেতন হয়ে ঘরে থাকছে সীমিত ছিল আয়তনটা ছিল খুব ছোট আমাদের দেশ হিসাবে আয়তনটা ছিল ছোট যদি সত্যি সত্যিকারের ভাবে আমরা লকডাউনটা দিতে পারতাম একদম আপনি মনে করেন যে একদম ফার্স্ট উইক থেকে যদি থার্ড উইক পর্যন্ত আমরা কারফিউর মতোই দিতাম ওয়ান ফর্টি ফোর দিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু আজকের এই চিত্রটা আপনার দেখতে হতো না প্লাস যে কথাটা আপনারা কিন্তু আমার উত্তর দিয়েই দিয়েছেন যে আপনার সাধারণ ছুটি এখন ছুটি বলতে কি বুঝান আর লকডাউন বলতে কি বুঝি এই জিনিসটার মধ্যে তারতম্য আছে ব্যাপক যেমন ধরেন লকডাউন বলতে সেটাকেই বুঝায় যেমন চায়নার একটা এক্সাম্পল দেই যেমন চায়নাতে আপনার ম্যাসাকার হয়েছে তাদের মাধ্যমে আমাদের সব দেশে ছড়িয়েছে তাদের অনেক মানুষ মারা গেছে কিন্তু খেয়াল করেন ওদের আপনার সাংহাই কিংবা বেজিং এ একটা কেসও হয় নাই নট আ সিঙ্গেল আপনি এবার আসেন আমরা আমেরিকা ইউরোপ এতে বাদ দিই আমরা সার কান্ট্রি গুলোতে আসি জাস্ট আপনি ভুটান দেখেন আপনি নেপাল দেখেন আপনি শুধু কলকাতাকেই দেখেন মানে আমার মানে বক্তব্য এইটাই যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ সার কান্ট্রি গুলো যদি লকডাউন দিতে পারে তারা যদি আপনার কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে আমরা কেন পারবো না আমাদের কিন্তু সেই ক্যাপাবিলিটিটা ছিল কিন্তু এই যে মাঝামাঝি দোটা না ইকোনমি গরিব মানুষ সব কিছু যদি আপনি একসাথে করতে গিয়ে কিন্তু আমাদের ঝামেলাটা হয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের যে যে জিনিসগুলো স্টেপস গুলো নেওয়া উচিত এখন ছিল সেটা ঠিক ছিল কিন্তু আপনি আগে কন্ট্রোলটা করেন নাই 